करेगी द सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ एन ए पी एंड द सम ऑफ द फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ द सेम ए पी इज वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन देखिए इस बात का मतलब समझिए जरा बच्चे कन्फ्यूज हो रहे होंगे उसको पढ़ने में देखिए पढ़ने में ज्यादा टेंशन नहीं है देखिए क्या कह रहा है कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ एन ए पी कोई ए पी है और सबसे पहले तो आप कॉपी में यही लिखोगे कि जो भी ये ए पी है लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी बी स्मॉल ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी करेक्ट तो द सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म्स सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म्स को हम लोग कैसे दिखाते हैं एस फाइव से करेक्ट एंड द सम ऑफ द फर्स्ट सेवन टर्म्स एंड द सम ऑफ द फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ द सेम ए पी पता है उसने क्यों बोला है ऑफ द सेम ए पी ऑफ द सेम ए पी का मतलब यह है कि ए पी वही है लेकिन शुरुआत के उस ए पी के शुरुआत के फाइव टर्म्स का सम और, और का मतलब एज वेल एज ध्यान से चेक करो यहां पर जो लिखा हुआ है एंड 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 का मतलब एज वेल एज देखो एंड में ही सारी कहानी छुपी हुई है पता है एंड का मतलब यहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज आपको पकड़ना है एंड का मतलब आपको सम करना है किसका किसका सम ऑफ द फर्स्ट टर्म का सॉरी सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म्स का एंड सम ऑफ द फर्स्ट सेवन टर्म्स का आपको सम करना है देखिए ऐसा कहीं उन्होंने क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि द सम ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म्स एंड द सम ऑफ द फर्स्ट सेवन टर्म्स ऐसा नहीं लिखा है उसमें बस इतना लिख दिया आपको क्या कि द सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ एन ए पी एंड द सम ऑफ द फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ ए पी ऑफ द सेम ए पी इज वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन पता है तो इसका मतलब यही है कि शुरुआत के फर्स्ट फाइव टर्म्स का और शुरुआत के फर्स्ट सेवन टर्म्स का जो सम है तो आपको इन दोनों का सम करना है वो कितना है वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन ये है इस बात का मतलब बात समझ में आई कि नहीं आई ठीक है अच्छा अब यहां पे ये ध्यान देना है आपको कि देखिए उन्होंने बोला है कि ऑफ द सेम ए पी ऑफ द सेम ए पी का मतलब आप जब यहां पे एस फाइव का फॉर्मुला लगाओगे ठीक है एस फाइव का फॉर्मुला क्या होगा फाइव बाई टू इन द ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी करेक्ट एन की जगह फाइव रख दीजिएगा तो यहां पर जो ए यूज करोगे और जो डी यूज करोगे वही आप यहां पर भी यूज करोगे एस सेवन में भी सेवन बाई टू इन द ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी क्यों क्योंकि दोनों ही जो हैं आपके सम ऑफ द फर्स्ट फाइव सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म्स एंड सम ऑफ द फर्स्ट सेवन टर्म्स ठीक है ये जो दोनों ही चीजें हैं जिसका आप फॉर्मला यहाँ पे लगाओगे ये एक ही ए की बात करी जा रही है और एक ए है अगर सेम ए है तो ए दोनों के लिए सेम रहेगा और डी भी सेम रहेगा बात समझ में आई कि नहीं आई ठीक है तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ ना कुछ बनेगी देख लेंगे वो हम अब आगे इन्फॉर्मेशन क्या कहता है देखिए कह रहा है आगे पढ़िए कहता है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टेन टर्म्स ऑफ द इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टेन टर्म्स ऑफ इसको हटा दीजिए ऑफ दिस ए पी इज टू हंड्रेड थर्टी फाइव ओके इसी ए पी का कोई और ए पी नहीं यही सेम ए पी है तो सेम ए पी के फर्स्ट टेन टर्म्स का सम टू टू हंड्रेड थर्टी फाइव है यानी कि एस टेन इज इक्वल्स टू टू हंड्रेड थर्टी फाइव करेक्ट अब पूछा क्या है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट ट्वेंटी टर्म्स मतलब आपको एस ट्वेंटी पूछा हुआ है ठीक अब एक बार बताइए आपको इन्होंने अगर S20 पूछा हुआ है करेक्ट तो S20 का हम लोग फॉर्मला यहाँ लगा सकते हैं 20 बाई टू इन द ब्रैकेट टू ए प्लस ट्वेंटी माइनस वन इन टू लेकिन आपको A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए तब आप S20 निकाल पाओगे ठीक है तो A और D दो अनोन है तो दो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी और एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी ठीक है फॉर्मुला कौन सा यूज करेंगे फॉर्मुला यूज एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू इन द ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी करेक्ट अब यहाँ पे आ जाइए एस फाइव की जगह क्या हो जाएगा फाइव बाई टू इन द ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी यानी कि फाइव माइनस वन इन टू डी फाइव माइनस वन कितना होता है फोर तो फोर डी ओके और प्लस एस सेवन क्या हो जाएगा सेवन बाय टू इन द ब्रैकेट टू ए प्लस सेवन माइनस वन इन टू डी यानी कि सेवन माइनस वन कितना होता है सिक्स तो सिक्स डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट्स यहां से और यहां से टू कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये, ये वाले फोर को आप क्या लिख सकते हो टू इंटू टू इसी तरीके से यहां से और यहां से टू कॉमन हो जाएगा सिक्स को आप क्या लिख सकते हो टू इंटू थ्री ओके तो टू कॉमन ले लीजिए क्या हो जाएगा फाइव बाई टू इंटू टू अंदर से टू आएगा बाहर फाइव बाई टू में मल्टीप्लाई होगा यहां से टू चला गया ए बच्चा प्लस यहां से टू कॉमन हो गया टू डी बच्चा ओके और प्लस सेवन बाय टू अंदर से टू कॉमन ले लीजिए क्या बचेगा यहाँ यहाँ बचेगा ए और प्लस यहाँ क्या बचेगा थ्री ओके इज इक्वल्स टू वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन अब टू से टू कैंसिल हो गया यहाँ टू से टू कैंसिल हो गया क्या हो गया आपके पास आपके पास यहाँ से हो गया इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए फाइव इंटू ए फाइव ए और प्लस फाइव टू जेड टेन टेन डी 
इज इक्वल्स टू सेवन इंटू ए सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं है प्लस है प्लस सेवन इंटू ए सेवन ए और प्लस सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन होता है सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन डी इज इक्वल्स टू वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन करेक्ट अब इसमें लाइक टर्म्स को ऐड कर दीजिए देखिए फाइव ए और प्लस सेवन ए कितना होता है फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व तो यहाँ से आ जाएगा ट्वेल्व ए और प्लस टेन डी एंड ट्वेंटी वन डी कितना हो जाएगा टेन प्लस ट्वेंटी वन थर्टी वन डी इज इक्वल्स टू वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन ओके तो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर वन यहाँ पे आ जाइए एस टेन फर्स्ट टेन टर्म्स का सम कितना दिया है टू हंड्रेड थर्टी फाइव तो एस टेन का फॉर्मला लगा दीजिए क्या हो जाएगा टेन बाय टू इन द ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी कि टेन माइनस वन इंटू डी टेन माइनस वन कितना हो जाएगा नाइन तो नाइन डी और आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले तो ये लिखना था कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस कितना है एस का डी है जिस भी ए की बात करी जा रही है तो ये आप अपनी कॉपी में पहले ही लिख लीजिएगा मैंने लिखा नहीं है ठीक है ये हो गया आप क्या करें अब टू वन जा और टू फाइव जा टेन तो ये हो गया फाइव इन टू इन द ब्रैकेट टू ए प्लस नाइन डी इज इक्वल्स टू टू हंड्रेड थर्टी फाइव अब देखिए ये फाइव जो है मल्टीप्लाई कर रहा है इस पूरे ब्रैकेट में तो डिवाइडिंग बाय फाइव बहुत साइड करेंगे तो फाइव से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया फाइव से हमने राइट में डिवाइड लगाया फाइव से फाइव कैंसिल क्योंकि ये भी फाइव का मल्टीपल है ये भी फाइव से कैंसिल होगा फाइव वन जा फाइव फोर जा ट्वेंटी होता है थ्री जाएगा फाइव सेवन जा थर्टी फाइव ओके नाउ यहाँ से हो गया आपके पास टू ए प्लस नाइन डी इज इक्वल्स टू कितना हो गया फोर्टी सेवन करेक्ट तो दिस इज इक्वेशन नंबर टू अब हम क्या कर सकते हैं हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को सॉल्व करेंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरेबल्स बन गया है यहाँ पर देखिए ए और डी में है ना ए और डी की वैल्यू एलिमिनेशन मैथड से निकालेंगे उसके बाद एस ट्वेंटी हम निकालेंगे पहले इतना कॉपी कर लीजिए नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे हम एक काम करते हैं वन और टू को सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे देखिए हम एक काम करते हैं देखिए ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बताइए टू ए ए का कॉफिशियंट क्या है टू और यहाँ पर ए का कॉफिशियंट क्या है ट्वेल्व तो इक्वेशन नंबर टू को हम देखिए इक्वेशन नंबर टू आपके पास है टू ए और प्लस नाइन डी इज इक्वल्स टू फोर्टी सेवन ठीक तो इक्वेशन नंबर टू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सिक्स से बोथ साइड ठीक है तो देखिए लेफ्ट में भी हमने इसको सिक्स से मल्टीप्लाई किया और राइट में भी सिक्स से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरेबल आप पढ़ के आए हो ना जिसमें एलिमिनेशन मैथक सिखा था वही कर रहे हैं तो सिक्स टू सा क्या हो जाएगा ट्वेल्व ए और प्लस सिक्स नाइन सा फिफ्टी फोर डी इज इक्वल्स टू सिक्स सेवन सा फोर्टी टू फोर सिक्स फोर सा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस फोर ट्वेंटी एट ओके सही है सिक्स सेवन सा फोर्टी टू फोर सिक्स फोर ट्वेंटी फोर प्लस फोर ट्वेंटी एट ये सपोज इक्वेशन नंबर थ्री बन गई अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग थ्री फ्रॉम वन वन में से हमने क्या किया ट्वेल्व ए प्लस थर्टी वन डी इज इक्वल्स टू 167, ठीक हम एक काम करते हैं थ्री को पहले लिखते हैं और थ्री में से वन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना तो ज्यादा सही रहेगा तो सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम थ्री तो थ्री को ऊपर लिख लेते हैं थर्ड इक्वेशन क्या है थर्ड इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं 12a ए प्लस फिफ्टी फोर डी इज इक्वल्स टू टू हंड्रेड ये हम क्या कर रहे हैं ये हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम थ्री टू को थ्री से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ठीक है इसीलिए तो हमने इस इक्वेशन को सिक्स से मल्टीप्लाई किया था ताकि ए का कोफिशन क्या हो जाए ट्वेल्व हो जाए ना तो यहाँ आएगा माइनस यहाँ आएगा माइनस और यहाँ भी आएगा माइनस करेक्ट ट्वेल्व ए माइनस ट्वेल्व ए कैंसिल अब देखो फिफ्टी फोर और माइनस कितना थर्टी वन फोर माइनस वन थ्री और फाइव माइनस थ्री टू और प्लस का साइन आएगा फिफ्टी फोर के आगे प्लस है और थर्टी वन के आगे माइनस ठीक ट्वेंटी थ्री डी इज इक्वल्स टू ट्वेल्व माइनस सेवन फाइव यहाँ सेवन माइनस सिक्स वन और टू माइनस वन वन करेक्ट तो क्या आ गया आपके पास 23 थ्री इंटू डी इज इक्वल्स टू वन वन फाइव नॉ डिवाइडिंग बाई ट्वेंटी थ्री बोथ साइड ट्वेंटी थ्री से लेफ्ट में डिवाइड लगाया ट्वेंटी थ्री से राइट right में ये कैंसिल हो गया और इस तरीके से आपके पास जो d आया है वो कितना आया है वन वन फाइव बाय ट्वेंटी थ्री तो ये d की वैल्यू होगी करेक्ट अब एक काम करते हैं क्या कि d की वैल्यू को हम कहीं सब्सटीट्यूट कर देते हैं ले जाके ठीक है और a की वैल्यू निकालते हैं तो एक काम करते हैं इक्वेशन टू में हम डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं ठीक है ये मैं हटा दे रहा हूँ नो सब्सटीट्यूटिंग डी इज इक्वल्स टू वन वन फाइव बाई ट्वेंटी थ्री इन इक्वेशन नंबर टू तो ए की वैल्यू आ जाएगी तो टू ए प्लस हाँ कैंसिल भी हो रहा है क्या हाँ ये कैंसिल हो रहा है किससे फाइव टाइम से फाइव थ्री जो फिफ्टीन वन फाइव थ्री टाइम ठीक है बिल्कुल सही तो ट्वेंटी थ्री वन जो ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी थ्री फाइव जो 
तो d की वैल्यू कितनी आ गई फाइव आ गई चलो बिल्कुल सही क्योंकि फाइव को अगर हम ट्वेंटी थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे वन वन फाइव आएगा फाइव थ्री फिफ्टीन वन फाइव थ्री एन इलेवन ठीक है बिल्कुल सही तो फाइव वन वन फाइव डी की वैल्यू फाइव आ गई ठीक है नहीं भी सॉल्व करते तो यहाँ से हो जाता कोई दिक्कत नहीं है चलो तो ये हो जाएगा नाइन इन टू की वैल्यू फाइव आ गई इज इक्वल्स टू फोर्टी सेवन ओके अब ये हो जाएगा टू ए प्लस नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव इज इक्वल्स टू फोर्टी सेवन तो टू ए इज इक्वल्स टू ध्यान दें फोर्टी सेवन और फोर्टी फाइव राइट में जाएगा तो माइनस फोर्टी फाइव और टू ए इज इक्वल्स टू फोर्टी फाइव माइनस सॉरी फोर्टी सेवन फोर्टी माइनस फोर्टी फाइव टू तो आपके पास आ गया एक तरीके से टू ए इज इक्वल्स टू टू डिवाइडिंग बाई टू बोथ साइड टू से लेफ्ट में टू से राइट में टू से टू कैंसिल टू वन जार टू वन जार वन अपॉन वन वन यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई वन आ गई और डी की वैल्यू फाइव आ गई अब उन्होंने पूछा क्या था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी टर्म्स तो सम ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी टर्म्स इज गिवन बाय ये देखिए मैं ब्लू मार्कर से आंसर कर रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी टर्म्स इज इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला ट्वेंटी बाई टू एन एन बाई टू इन द ब्रैकेट टू इन टू ए और प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी कि ट्वेंटी माइनस वन कितना हो जाएगा नाइनटीन और इन टू और डी करेक्ट तो अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो कितना हो जाएगा ये ये हो जाएगा टेन टाइम्स जाएगा ठीक है और टेन इन द ब्रैकेट और टू इंटू ए ए कितना है वन और प्लस नाइनटीन इंटू फाइव ओके तो ये हो जाएगा आपका टेन इन द ब्रैकेट ये कितना हो जाएगा टू और ये कितना हो जाएगा नाइन्टी फाइव ओके नाइनटीन टू फाइव नाइन्टी फाइव ये हो गया अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं कितना हो जाएगा टेन और नाइन्टी फाइव प्लस टू नाइन्टी सेवन ठीक तो टेन इंटू नाइन्टी सेवन ब्रैकेट में लिखा है नाइन्टी सेवन मतलब मल्टीप्लाई है तो नाइन हंड्रेड सेवेंटी ओके तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे फाइनल आंसर हम लिखेंगे कि द सम ऑफ द फर्स्ट ट्वेंटी टर्म्स ऑफ द एपी इज नाइन हंड्रेड सेवेंटी 